जनसेन आविर्भाव सबलो चनिपैन कावलु रैत्तु कुटुम्बालकु जनसेन अधिनेत पवन कल्यान नष्ट परिहारम इवनुनारू पवन चेतिल मीदिगा उक्को कुटुम्बानिकी लक्ष रूपायल चोप्पुन पार्टी तरपुन चेक्कुलु पम्पिडी चेयरुनारू जनसेन आविर्भाव सबलो चानिपैन कावलु रैतु कुटुम्बालकु जनसेन आधिने तपावल कल्या नाष्ट परिहारम इवनुनारू पवन चेतुल मीदिगा उक्को कुटुम्बानिकी लक्षरूपायल चोप्पुना पार्टी तरपुन चेक्कलु पम्पिरी चेयनुनारू दिर Kawal rayat itu laku nasib perihal jalan jalan baru. Yang rayat ini kawal rayat itu rasul orang ni cenderung orang baru. Dada apa yang abang mandi ki? Walau kutumbu ini sabil kaya itu matron. Lakshro pel cepatna perihal mandi jalan jalan baru. Mana tuh sekarang kita irosu il percaya ni beli ke oka galeri ni apa jenis? Walau ki walau anda nak kuda ini galeri lo kucu beteru. Anda nak kuda kawal rayat kutumbu ala ceripun itu ni kutumbu sabil anda nak kuda. Wari wari ceripun wari ekka. 
ఈ ఫోటోలతో కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం జరిగింది వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా పాసులు కేటాయించారు ప్రత్యేకంగా వాహనాలు కేటాయించారు అట్లాగే వాళ్ళకి సపరేతంగా ఫుడ్ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసి ఇక్కడ వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు ఈరోజు సాయంత్రం మొదట సభకు ముందుగానే ఈ కౌలు రైతుల కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పరిహారం అందించిన తర్వాత సభ ప్రారంభించున్నారు మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ దాదాపుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి ఈ రోజు ఈ పరిహారం అందుకునేందుకు ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడికి వచ్చిన పరిస్థితి అయితే మాత్రం ఉంది వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుసుకుందాం చెప్పండి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు అంటే దాదాపుగా ప్రభుత్వం కానీ ఎవరైనా సరే మీకు ఏమైనా సహాయం చేశారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్నారా ఊరు ఒక్క సహాయం చేసిన వాళ్ళు లేరు అసలు వచ్చిన వాళ్ళు లేరు లేదు చచ్చిపోయాక బస్ వచ్చిపోయిన నాడు కానీ ఒక చిన్న ధనం నాడు కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఇక పలకరించిన వాళ్ళే లేరు ఊరు ఒక రూపాయ లేదు నాలుగు లక్షలు బాకీ చేసి మందు తాగిండు అది ఒక్కలు కాని పెట్టుకొని ఉండు చెప్పండి అమ్మా అందరూ మీరు ఓట్లు వేసి గెలిపించిన ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి చాలా రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలా ఇవ్వటాన్ని మీరు ఏ రకంగా చూస్తారు చాలా సంతోషపడుతున్నారు చెప్పండి అమ్మా ఈ పరిహారాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రోజు ఇస్తున్నారు మీరు ఎలా భావిస్తారు దీన్ని చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇట పిలిచి మాకు లక్ష రూపాయలు చెక్ ఇస్తానంటే పిల్లల కోసం అని చెప్పేసి అనుకుంటే చాలా చాలా హెల్ప్ గా పిల్లలకు ఏదో ఒకటి ఉపయోగపడుతుంది మాకు ఏదో విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అండదండగా ఉంటుందని చెప్పేసి వచ్చింది ప్రభుత్వం ఏ రకమైన సహాయం మీరు అందించిందా ఈ కౌర రైతులు చనిపోయిన తర్వాత మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్తున్నారు మాకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మా పిల్లలకు ఉపయోగపడతాయి అంతేనండి చెప్పండి అమ్మా ఎలా చూస్తారు ఏంటండి ఈ పరిహారం ఇవ్వటాన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఆయన గారిని మీ రోజు చెప్పుకుంటామండి దాదాపుగా అధికార పార్టీ కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వం కానీ ఎవరైనా సహాయాన్ని సహాయం చేయలేని సహాయాన్ని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్నారు దాని పట్ల మీరు ఏ రకంగా భావిస్తున్నారు మాకేమీ కాదు మాకు హీరో గారు రమ్మన్నారు అందుకని వచ్చాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు రమ్మన్నారు వచ్చాం మనం చూస్తే కనుక వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం అలాగే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు కొన్ని గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి సాయంత్రం సభ ప్రారంభానికి ముందే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నష్టపరిహారం అయితే మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ అందించున్నారు అందరూ రాష్ట్రంలో నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు అందరికీ కూడా దాదాపుగా భేదం లేకుండా అందరికీ లక్ష రూపాయలు చొప్పున పరిహారం అయితే మాత్రం ఇస్తున్నారు అంటే ప్రభుత్వం చేయలేని సాయాన్ని జనసేనని చేయడం పట్ల వీళ్ళందరూ కూడా చాలా హర్షద్వానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎవరిలో చేయలేని సాయం చేస్తారని చెప్పి అందరూ మొత్తం ఈ లక్ష రూపాయల సాయం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో కొంత దోహదపడుతుంది ఏదో ఒక పనికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా వీళ్ళందరూ కూడా భావించేటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్నటువంటి సాయాన్ని అయితే మాత్రం మేము మరవలేమని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇది కనుక కొత్తపేటకు చెందినటువంటి జనసేన పార్టీ నాయకులు మనతో ఉన్నారు చెప్పండి ఈ ఈ రైతులకు సాయం చేయడానికి ఏ రకంగా చూడాలి రాష్ట్ర చరిత్రలో కానీ దేశ చరిత్రలో కానీ ఏ నాయకుడు సొంత సొమ్ము వారి కష్టార్జితాన్ని తీసి పంచిపెట్టింది అయితే లేదు ప్రజలకి ఈరోజు కౌలు రైతుల కుటుంబాలు ఆర్థికంగా కౌలు రైతు నష్టపోయి వారి కుటుంబాలు రోడ్డును పడ్డాయి ఆయన ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే రైతులు వారి కుటుంబాలు రోడ్డును పడ్డాయన్న ఉద్దేశంతో మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారి కష్టార్జితాన్ని ఈరోజు ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి కూడా సుమారు మూడు వేల మంది వరకు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు వారి కుటుంబానికి ఒక లక్ష రూపాయల వంతున సహకారం చేస్తున్నారంటే ఒక అద్భుతమనే చెప్పాలి ఎందుకంటే చరిత్రలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ ఏ రాజకీయ నాయకుడు చేయని విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్నారని చెప్పి ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి వైపు జనసేన పార్టీ వైపు అయితే ప్రజలందరూ చూస్తున్నారంటంలో ఎటువంటి సత్య శక్తి లేదు చెప్పండి ఈ లక్ష రూపాయల సాయం కూడా చాలా మందికి చేస్తున్నారు ఏ రకంగా చూడాలి అదేనండి జనసేన పార్టీ అంటేనే సాయపడే ఈ పార్టీ ఈ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కష్టపడి సంపాదించి కౌల రైతులకు కానీ మన ఆర్థిక సాయం చేయటం జరిగింది ఈరోజు జనసేన పార్టీ పుట్టినరోజు పండక్కి వస్తున్న ఆదరణ చూసి ప్రతిపక్షాలకి దడపడుతుంది రాబోయే రోజుల్లో కాబోయే సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారాహి మీద వస్తుంటే 
మీరు చూస్తారో లక్షలాది మంది జనం తిరిగి వస్తూ ఉంటారు మీరు అందరూ కూడా ఈ ఎప్పుడా ఎప్పుడాన్ని ఎదురు చూస్తున్నారు జై జనసేన మనం చూస్తే కనుక మొత్తం ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో ప్రధాన భూమి పోషిస్తున్నటువంటి జనసేన నాయకులు కేకే మనతో ఉన్నారు చెప్పండి ఈ స్టేజ్ మీద మొత్తం ఎంతమందిని కూర్చోబెడుతున్నారు అట్లాగే రైతులు ముందుగా అంటే కార్యక్రమానికి ముందే రైతుల కార్యక్రమం ఉంటుందా తర్వాత ఉంటుందా స్టేజ్ అసలు మొత్తం ఎంత ఎంతమందిని ఆ స్టేజ్ మీద ఉండబోతున్నారు దాదాపుగా పదో ఆవిర్భావ సభకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా కంప్లీట్ చేశామండి స్టేజ్ కూడా చాలా ఘనంగా ఉండేటట్లు ఇంతకుముందు ఇప్పటంలో ఎలా అయితే సభను జరుపుకున్నామో దానికంటే ఇంకా గ్రాండ్గా ఉండే విధంగా ముప్పై ఆరు ఎకరాల ల్యాండ్ను తీసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో వచ్చే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చే లక్షలాది మంది జన సైనికులకు కానీ నాయకులకు కానీ వీర మహిళలకు కానీ అందరికీ అన్ని సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశాము స్టేజ్ మీద సుమారు ఒక మూడు వందల మంది పైన రాష్ట్ర నాయకులు కానీ అలానే కౌలు రైతులు ఎవరైతే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ సుమారు అందరు కలిపి ఒక మూడు వందల మంది ఆశీనులు అవుతారు ప్రెసిడెంట్ గారు ముందొచ్చి కౌలు రైతులకి చెక్కులు అందజేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత యొక్క ఆవిర్భావ సభ కార్యక్రమం మీద ఏర్పాట్లు కానీ దానికి సంబంధించిన అన్ని కానీ బాగా పూర్తిగా రెడీ చేశాం కాబట్టి అన్ని సక్సెస్ అవుతాయని చెప్పేసి పోలీసు వారు కూడా బాగా సహకరిస్తున్నారు అలానే దీనికి వాలంటీర్ వ్యవస్థను పెట్టాం సుమారు పదిహేను వందల మందిని వారు కూడా బాగా సహకరిస్తున్నారు దాంతోపాటు వచ్చిన జన సైనికులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ వీర మహిళలు కానీ అందరూ కూడా ఈ సభ విజయవంతం కావడం కోసం సహకరించాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తున్నామండి అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా భోజన ఏర్పాట్లు కానీ తాగునీటి సౌకర్యం వాటినన్నిటి కూడా ఏర్పాట్లు ఎలా చేశారు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా భోజన వసతులు అలానే వాటరు బటర్ మిల్క్ అన్ని కూడా అన్ని గ్యాంగ్ వేస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క ఎవరెవరైతే కూర్చోడానికి సీట్లు ఏర్పాటు చేశామో ప్రతి చోట కూడా వాళ్ళకి బటర్ మిల్క్ వాటర్ అందే విధంగా పెట్టాము ఒకవేళ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఇంకా కావాలంటే ఏదైతే ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఉందో వాళ్ళ కంట్రోల్లో కూడా చాలా కొన్ని లక్షల ప్యాకెట్లు బటర్ మిల్క్ వాటర్ ప్యాకెట్స్ పెట్టామండి అవి కూడా అందజేస్తాము అలానే ఏదైనా ఎవరికైనా ఆరోగ్యం ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం కలిగినా కూడా ఇక్కడ మూడు మెడికల్ టెంట్స్ వేయడం జరిగింది దగ్గర దగ్గర సుమారు ఇరవై ఐదు మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు అలానే ఒక ఆరు అంబులెన్సులు కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నామండి మొత్తానికి అయితే కనుక అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు ఆహారం అలాగే ఆహారం ఆహారంతో పాటు తాగునీటి సౌకర్యం కానీ లేకపోతే ఎవరు కూడా ఇబ్బందులు పడకుండా ఇక్కడ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా సరిగ్గా చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు అట్లాగే ముందుగానే ఈ రైతులందరికీ కూడా పరిహారం చెల్లించిన తర్వాతే సభా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారని చెప్పి కూడా నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు మొత్తానికి చూస్తే కనుక ఈ జనసేన పదో ఆవిర్భావ సభ అయితే మాత్రం ఒక పండగ వాతావరణంలో ఒక సంబరంగా అయితే మాత్రం మచిలీపట్నంలో నిర్వహించబోతున్నారు ఇప్పటికే దాదాపుగా అంటే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు సభ ప్రారంభమవుతుండగా ఇప్పటికే దాదాపుగా ఈ వేదిక వద్దకు వేల సంఖ్యలో జన సైనికులు వచ్చి చేరుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా సేవ సేవ చేస్తూ మిగతా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ అట్లాగే వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తూ కూడా ఇక్కడ వచ్చిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది మొత్తానికి మరికొద్దిసేపట్లో జనసేనాని విజయవాడ నుంచి ఇటు మచిలీపట్నంకి వారాహి వాహనంలో బయలుదేరుతున్నారు ఇప్పటికే వారాహి వాహనం బయలుదేరే ప్రాంతం వద్ద జనం అంతా కూడా కిక్కిరిసిపోయారు అట్లాగే విజయవాడ మచిలీపట్నం హైవే కూడా పూర్తి స్థాయిలో జనసంద్రంగా మారేటువంటి పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తుంది దారి పొడుగునా కూడా దాదాపుగా అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల మేర మొత్తం దారికి మార్గానికి రెండు వైపులా కూడా ఫ్లెక్సీలతో నింపేశారు ఇప్పటికే జనసేన నాయకులు అభిమానులు మొత్తం దారి ఈ రహదారి మొత్తం కూడా ఈ జన సైనికుల సాగుత ఏర్పాట్లతోనే నిండిపోయిందని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈరోజు కాసేపట్లో పవన్ కళ్యాణ్ బయలుదేరతారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల కల్లా సభా వేదికకు వస్తారని చెప్పి కూడా నాయకులైతే మాత్రం ఇక్కడ భావిస్తున్నారు మొత్తానికి ఈరోజు పదవ ఆవిర్భావ సభను మాత్రం అత్యంత గ్రాండ్ గా సక్సెస్ చేసేందుకు కూడా జనసేన శ్రేణులు అయితే మాత్రం ప్రయత్నిస్తున్నాయి సౌమ్య థ్యాంక్ యూ గాంధీ